Meta-Human. Este livro é destinado a todos que desejam transcender as experiências da vida cotidiana e experimentar estados mais elevados de consciência. Em Meta-Human, Deepak Chopra, autor de vários best-sellers, desvenda os segredos para quem deseja ir além de suas atuais limitações e assim acessar um campo de possibilidades infinitas. Mas para fazer isso, é necessário se tornar um meta-humano. Não se trata, contudo, de uma obra de ficção científica e, tampouco, de uma fórmula mágica de se tornar um super-herói. Ser meta-humano consiste em superar os limites construídos por nossa mente e acessar novos estados de consciência, tendo acesso concreto a experiências transformadoras. E aí, interessou? Então venha conosco e descubra em apenas 12 minutos como expandir sua consciência em tudo o que faz, pensa e fala. Boa leitura! Mudando sua experiência corporal você está vivendo em um mundo de interpretações e seu próprio corpo faz parte desse jogo. Mude a interpretação e então experimentará o seu corpo de uma nova maneira. Ao deixar de considerar os exercícios físicos como tarefas árduas, por exemplo, você cria uma interpretação, aumentando sua energia e foco. Quando você toca o seu antebraço com a outra mão, tem a sensação de que dois objetos sólidos entram em contato. Porém, na realidade, você experimenta dois campos eletromagnéticos em interação, o que gera a sensação ou impressão de solidez. Como os fótons não possuem cores, o fato de enxergar o mundo à sua volta totalmente colorido, céu azul, folhas verdes, frutas vermelhas, é apenas uma mera ilusão de ótica. O que é informação? Também é uma construção interpretativa. Até que a mente humana nomeie um determinado construto, ele carecerá de existência formal. Para o autor, todo esse universo de informações pode ser comparado a uma sopa quântica, combinando, recombinando e girando a cada milissegundo com a velocidade da luz. Você pode codificar essa sopa do modo que desejar, sobretudo quando se der conta das ilusões que cercam o nosso cotidiano. A noção de eu é a criadora de ilusões. Ao ver o seu reflexo no espelho, o simples fato de se reconhecer vem como natural e, consequentemente, desimportante. Porém, esse pequeno ato de autoconsciência tem, de acordo com Chopra, um enorme significado. Este eu que você aprende a reconhecer quando olha no espelho está permanentemente reforçando limitações que não devem existir. Há, contudo, certas etapas no desenvolvimento infantil em que, de alguma forma, você recebeu a sua primeira ideia de eu, isto é, uma noção de si mesmo. Crianças muito pequenas não se interessam por espelhos e não deixe de ser curioso que o falar e o andar precedem, em cerca de 18 meses, o autorreconhecimento da criança diante do espelho. Após a descoberta, olhar-se ao espelho converte-se em uma de suas brincadeiras prediletas. Aliás, os poucos animais, além dos humanos, que podem se ver em espelhos, também ficam fascinados ante a própria imagem. Diferentemente do simples ver-se no espelho, a construção do eu é algo mental e muito instável. Devemos reconhecer isso para que a nossa mente seja capaz de se abrir à mudança. Engano e autoengano. Agora que chegamos à metade da leitura, chegou a hora de conferir como Chopra coloca, em termos práticos e factíveis, o cerne de suas profundas convicções filosóficas. Lembre-se de que o eu existe para lhe convencer de que você é um ser da realidade e, como tal, não pode ir além dela, como um retrato que não pode saltar de seu quadro. O motivo pelo qual nos encontramos totalmente enredados nessa ilusão é que estamos irremediavelmente envolvidos no eu e em tudo o que ele representa. Para que esse eu tirânico pare de governar a sua vida, há muito a se desmontar. O eu tem estado presente desde as nossas primeiras lembranças, passando todos os momentos acordados, perscrutando as experiências desejáveis e limando as indesejáveis. Toda a idolatria atual em torno do individualismo se dá porque, ao supervalorizar o eu, ficamos com a impressão de ter sempre uma pessoa especial que nos ama e faz a vida valer a pena, nós mesmos. Se o eu desaparecer, quem estará lá para amar e ser amado? Tudo o que uma pessoa faz, diz, sente e pensa serve para tornar sua individualidade ainda mais forte e melhor. Sob essa perspectiva, tornar-se um meta-humano não pode dar certo, a menos que seja possível encontrar algo mais gratificante do que quaisquer coisas que o eu possa oferecer. Abster-se de fazer escolhas é algo que pode soar estranho no mundo moderno, em que a vida é considerada como nada além de escolhas, ao passo que a maioria das pessoas crê que a felicidade depende disso. A arte de não fazer escolhas 
A lógica proposta pelo autor é a um só tempo bela e simples. Não é preciso fazer escolhas, pois as coisas, ou seja, tudo o que existe no mundo, não podem fazer nada a não ser serem iguais a si mesmas. Portanto, não temos nada a fazer além de sermos quem somos. Tal é a essência do não fazer. Essa ideia, contudo, não é nova. Nos ensinamentos taoístas da China Antiga, por exemplo, era chamada de Wu Wei. O conceito surgiu por volta do século V a.C. No budismo, por sua vez, esse ensinamento é encontrado em uma sutra. A felicidade pode ser acessada diretamente na meditação, abstendo-se da atividade mental consciente. No cristianismo, o salto de fé originado a partir da obra do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard centrou-se na tentativa de realizar na prática as ideias centrais do Sermão da Montanha, segundo as quais tudo deve ser deixado a encargo da providência divina. Obviamente, todos temos muitas coisas a fazer. Afinal, mal encontramos tempo suficiente para realizá-las em um dia. Todavia, o que você fez hoje para produzir novos glóbulos vermelhos, o revestimento do seu estômago ou a camada externa de sua pele? Esses elementos de sua anatomia precisam ser constantemente reabastecidos, porque o sangue, as células e o estômago apresentam uma vida útil de poucas semanas ou, no máximo, meses. A propósito, o que você terá de realizar ainda hoje para trocar oxigênio por dióxido de carbono nos pulmões, processo sem o qual a sua vida seria extinta em poucos minutos? Como nossa existência pode ser dividida entre as coisas que fazemos conscientemente e as coisas que, de certa forma, cuidam de si mesmas, uma parte muito importante de você já está vivendo sem fazer escolhas, mesmo que você tenha se dado conta disso apenas agora. Para começar a vivenciar o valor da arte de não escolher, Pare de atribuir tanta importância às suas escolhas diárias, que em sua maioria são governadas pelo hábito. Esses mesmos hábitos, a longo prazo, lhe impedirão de encontrar renovação. Pior ainda, enquanto estiver enredado nessa falsa noção de realidade, ou seja, a ideia de que as suas escolhas determinam o mundo à sua volta, você poderá ser vitimado pela sensação de que a existência é incrivelmente injusta. Lembre-se, você pode ser inteligente, ser dotado de múltiplos talentos, ter grandes ambições e até mesmo ser reconhecido por ter feito grandes realizações. Mesmo assim, não há garantia alguma de que não sofrerá um destino semelhante ao de Mozart, pois cada um de nós pode desfrutar de apenas uma vida, não é mesmo? Uma vida quando estivermos inteiros, o mundo se tornará inteiro. Isso representaria uma incrível mudança, pois atualmente estamos amplamente divididos e o mundo também. Essa situação supera os intermináveis conflitos que geram notícia e as beligerâncias que viralizam em poucos segundos. Há, de fato, uma profunda fratura no âmago do ser humano. Assim, é imprescindível que uma quantidade cada vez maior de pessoas passe a compreender que a consciência é a verdadeira fonte de criação. Do ponto de vista do meta-humano, existe apenas uma realidade, governada por uma consciência. Há similarmente uma só vida, apesar de nossas artificiais distinções entre bactérias conscientes, lagartos estúpidos e chimpanzés inteligentes. Neste momento, em que o planeta está em perigo, evoluir para o estágio meta-humano é uma necessidade cuja realização deverá se dar em prol de todos os seres vivos. A despeito de nossos 7 bilhões de histórias, Todos estamos unidos em uma vida. O próprio destino de nosso planeta pode depender, em grande medida, de percebermos, ou não, esse simples fato. Quando o fizermos, a espécie humana poderá evoluir para a meta humana. A resposta para o quão perto estamos desse estágio, no entanto, ainda não está clara. Afinal, a vida nunca se acalma o suficiente para isso. Somos os únicos seres capazes de sentir pena de si mesmos e os únicos que se sentem merecedores. Portanto, em vez de nos concentrarmos em como os bósons e os quarks se comportam, seria melhor tentarmos entender de uma vez por todas como a nossa consciência se comporta. Gostou do microbook? Então não perca a oportunidade de aprender mais com o autor. Leia também O Caminho para a Felicidade Suprema e saiba como encontrar a verdadeira autoestima.